இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா லினக்ஸ் வந்து எப்படி வர்ச்சுவல் பாக்ஸில் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது இதுமாதிரி நம்ம மேக் பார்த்துருக்கோம் விண்டோஸ் டென் பார்த்தோம் லினக்ஸ் பொறுத்தவரைக்கும் எப்படி நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து என்ன சொல்கிறது நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஹேக்கிங் யூஸ் பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் அதோடய லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம அதே ஸ்டெப்ஸ் தான் நியூக்கு போயிட்டு அந்த வருஷன் டைப் பண்ணுறோம் காலி லினக்ஸ் நான் ட்ரை பண்ணேன் டைப் பண்ணால் கீழே வந்துடுது லினக்ஸ் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அது எனக்கு தேவை உங்களுக்கு தேவையான வருஷம் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு இப்போ ஆர்க்கல் தேவை ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் தேவையான ரேம் கொடுக்குறேன் ரேம் ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் எவ்வளோ அதிகமாக கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளோ அதிகமாக உங்களுக்கு செட்டப் பண்ணாமல் போது ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் லினக்ஸ் பொறுத்தவரைக்கும் கொஞ்சம் லேட் எடுக்கும் இன்ஸ்டால் ஆகும் போது அதே மாதிரி தான் வீடியோலேயே இன்ஸ்டால் பண்ணிடுங்க டைனமிக் அலோகேஷன் கொடுத்துக்கோங்க ஏன் டைனமிக் கலெக்ஷன் கொடுக்கணும் சொல்லிட்டு ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ அதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணால் உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் ஸோ அதே மாதிரி அதோட டிஸ்க் டிஸ்க் எங்கள் லொக்கேஷன் எங்கே போய் சேவ் பண்ணிக்கோங்க இதை சேவ் பண்ணிட்டு எவ்வளோ ஜிபி அதை அலோகேட் பண்ணணுமோ அவ்வளோ ஜிபி கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் முன்னாடி காலையில் லிங்க்ஸோட என்ன சொல்கிறது நீங்கள் ஐஓசியை டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் செட்டிங்ஸ் போங்க செட்டிங்ஸ் போய்ட்டு வழங்க போல் தான் இப்போ நான் வந்து நான் மாற்றி கொடுத்துட்டேன் நான் டெர்பியன் கொடுக்கணும் வருஷன் நான் மாற்றி கொடுத்ததுனால இப்போ திரும்பி மாற்றிட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் சிஸ்டம் போய் ஃப்ளாப்பி ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ப்ராசஸரில் போய்ட்டு நான் நாலு சிபி கிட்ட வைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த வந்து டுவெல் டுவெல் த்ரெட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ஸோ நீங்கள் பார்த்து வைங்க உங்கள் கோர்ஸும் அந்த த்ரெட்ஸும் பார்த்து அதுக்கப்புறம் டிஸ்பிளே மெமரியும் கொஞ்சம் ஏற்றிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது சிஸ்டம் போய் எல்லாம் கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கோங்க டிஸ்பிளேலையும் செக் பண்ணிவிட்டு ஸ்டோரேஜுக்கு போங்க ஸ்டோரேஜ் போனால் இது பிரிஞ்சிடும் லினக்ஸை பொறுத்தவரைக்கும் ஐடி சாட்டான்னு பிரிஞ்சிடும் ஐடியில் போய்ட்டு என்ன பண்ணுங்கன்னா அங்கே தான் நீங்கள் ஐஓஸை போடணும் அந்த எம்டி டிஸ்க் கொடுத்து அங்கே போய் ஆப்டிக்கல் டிஸ்க் ஃபைல் சூஸ் வர்ச்சுவல் ஆப்டிக்கல் டிஸ்க் ஃபைல் கொடுத்து நான் டவுன்லோட் பண்ண ஃபைல் அங்கே இருக்குது அதுக்குள்ளே போய்ட்டு நான் கொடுத்துட்றேன் உங்களுக்கு லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் லைவ் சிடி ஸ்லாஷ் டிவிடி கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு நான் ஓகே கொடுக்குறேன் அப்புறம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு விஷயம் அதுக்கப்புறம் நான் டேரெக்டாக போய் ஸ்டார்ட் கொடுக்குறேன் ஸ்டார்ட் கொடுத்தோன்னே என்ன ஆகுதுன்னா அது பூட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இலக்கம் போல் தான் அது ஆரம்பித்தோன்னே இப்போ வந்து நம்ம வந்து கிராஃபிக்கல் இன்ஸ்டா இன்ஸ்டால் பண்ணுறது தான் கொடுக்கணும் நார்மல் இன்ஸ்டாலிங் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நீங்கள் டைப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நான் வந்து எதுக்கு நான் ஜூம் இன் போகாமல் அப்படியே உங்களுக்கு காமிக்கிறேன்னா நான் வர்ச்சுவலாக பண்ணுறேன்னு உங்களுக்கு காமிக்கணும் அதுக்காக தான் நான் அப்படி பண்ணுறேன் கிராஃபிக்கல் இன்ஸ்டால் கொடுத்துட்டேன் நான் கொடுத்துட்டோன்னே அது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் சில விஷயங்கள் ரன் ஆகும் ஃபெயில்டு ரன் ஆகுதுன்னு நினச்சி நீங்கள் இறறாக நினச்சிக்காதீங்க அது மவுண்ட் ஆக முடியலன்னு காமிக்கணும்னு நினச்சிக்காதீங்க சும்மா ஜஸ்ட்டு கோட் பாஸ் ஆகுது அவ்வளோதான் உங்கள் லாங்குவேஜ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதில் நான் இங்கிலீஷ் செலக்ட் பண்ணுறேன் இதில் செலக்ட் பண்ணிட்டு நான் கண்டினியூ கொடுக்குறேன் கண்டினியூ கொடுத்ததுக்கப்புறம் அது கேட்குது உள்ள என்னோடய மவுஸ் செட்டிங் கேப்சர் பண்ண முடியுமான்னு கேப்சர் ஓகே கொடுத்துட்டேன் நான் இந்தியான்னு கொடுக்குறேன் அதோட லொக்கேஷனை அதுக்கப்புறம் அடுத்தது வந்து கீபோர்ட் செட்டிங்ஸ் கண்டினியூ கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் அதை கான்ஃபிகர் பண்ணும் கீபோர்டை அப்புறம் அந்த ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது லினக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய வருஷன் இருக்கு சார் நிறைய வருஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வருஷன் தேவை உபுண்டு இருக்கு உபுண்டு வந்து என்ன சொல்றது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் நிறைய பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் லினக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா நீங்க வந்து ஒரு ஒரு கோர்ஸ் பண்ணீங்கன்னா தெரியும் கோர்ஸரால வந்து ஒரு பவர்ஃபுல் யூசர்னு கோர்ஸ் இருக்கு லினக்ஸை வச்சு தான் நீங்க வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கோடிங் பண்ணுவாங்க என்ன சொல்றது ஓப்பன் சோர்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்க்குலாம் கோட் பண்ணி இது ஒரு பேசிக் ஒரு டூலாக யூஸ் பண்ணுவாங்க இதில் ஒரு ஃப்ரீ பிளாட்ஃபார்ம் ஒன்று இருக்குது நீங்கள் விண்டோஸ் டென்லேயுமே நீங்கள் ஒரு விண்டோஸ் டெர்மினல் இருக்குது அதை வச்சுக்கூட நீங்கள் பண்ணலாம் காலை நினைக்கிற பொறுத்தவரைக்கும் நீங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு பெனிஃபிஷியல் இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம நெட்ஒர்க்கோட நேம் கொடுக்கணும் நம்மளோட நேம் கொடுக்கணும் என் நேம் நான் கொடுக்குறேங்க கொடுத்து நான் கண்டினியூ கொடுக்குறேன் ஸோ திரும்பி அதை கேப்சர் கொடுக்குது நம்ம மவுஸ் கரெக்டாக ஆப் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்காக ஸோ நாங்கள் கண்டினியூ கொடுத்துட்டு திரும்பி இப்போ வந்து டொமை நேம்னா நீங்கள் காலி கொடுத்துருங்க நீங்கள் என்ன இன்ஸ்டால் பண்ணுறீ
உங்களுக்கு மேனுவலாக பண்ணுறதுனால இப்போ பண்ணலாம் நீங்கள் பிரிச்சுக்கலாம் பட் ஆனால் நம்ம வந்து வீடியோ கொடுத்ததுனால நீங்கள் மே கைடே கொடுங்க அடுத்தது அதே ஸ்டெப் கொடுத்துருங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஆல் ஃபிளைஸ் கொடுத்துருங்க கொடுத்தப்போ நீங்கள் நேராக போனீங்கன்னா ஃபினிஷிங் பார்ட்டிஷன் ரைட்ஸ் டு டிஸ்கன் இருக்கும் நம்ம ஸ்டார்டிங் கொடுத்த தேர்ட்டி ஜிபி அங்கே வந்துடுச்சு ஸோ அதுக்கடுத்து கொடுத்துருங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எஸ் கொடுக்கணும் நீங்கள் கொடுத்துருங்க நோ கொடுத்தீங்கன்னா அது அடுத்த ஸ்டெப் போகாது ஸோ அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் உங்கள் இதெல்லாம் கான்ஃபிகர் ஆகும் இது கொஞ்சம் ரொம்பவே டைம் எடுக்கும் ஸோ நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும் நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது நான் ப்ரீவியஸாக சொன்ன மாதிரி தான் ஸோ இங்கே வந்து கேட்கும் இது வந்து நீங்கள் டேட்டா கண்டினியூ கொடுத்துருங்க இது வந்து பிரச்சனையே இல்லை ஸோ அது கான்ஃபிகர் பண்ணுது இந்த டைமிங்கில் ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஸோ நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும் நான் ப்ரீவியஸாக சொன்ன மாதிரி தான் உங்களுக்கு உன்னை உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு லேப்டாப்போ வேறு எதனா வச்சுருந்தீங்கன்னா பேக்கப் பார்த்துக்கோங்க பேக்கப் இல்லைன்னா இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணாதீங்க ஏன்னா ரொம்பவே டைம் எடுத்தது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஸோ இது ஒரு ஒரு ஃபைல்ஸும் ரிட்ரை பண்ணுறதுக்கு டைம் ரொம்பவே எடுக்கும் ஓகேங்களா அதுவும் இல்லாமல் காலை நினைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன சாஃப்ட்வேர்ஸ் கூட நீங்கள் வந்து தனியாக டவுன்லோட் பண்ணி தான் போடணும் ஏன்னா இதுக்கு நான் இதுக்கு நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் ஒரு பென்ட்ரைவ் போடுறதா இருந்தால் கூட நீங்கள் ஒரு ஃபேட் தேர்ட்டி டூல தான் வச்சுக்கணும் நீங்கள் ஒரு என்டிஎஃப்எஸ்ல வச்சிங்கன்னா சப்போர்ட் பண்ணாது இதில் ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஃபைல் ஃபார்மெட்ஸ்லேருந்து எல்லாமே நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது இதில் ஸோ நீங்கள் இதில் போய் நீங்கள் ஒரு பிடிஎஃபோ ஒரு வேர்டோ நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா அது காமன் ஃபார்மெட் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க மற்ற எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லையும் இப்போ பிளாட்ஃபார்ம் நான் என்ன மென்ஷன் பண்ணுறேன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் இதில் எடிட் பண்ணிட்டு நாளைக்கு உங்களுக்கு பிரச்சனை வரக்கூடாது ஸோ அதுக்காக நான் சொல்கிறேன் ஸோ இது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள் அது கான்ஃபிகர் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஓ அது டைம் எடுக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது நீங்கள் விட்டுட்டு போயிடாதீங்க ஐடலில் விட்டு போனீங்கன்னா பிளாக் ஆகிடும் ஸ்கிரீனு ஸோ அதனால் அந்த ஆப்ரேஷன் அங்கே நிற்கிறதுக்கு நிறைய நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஸோ இது வந்து நான் ஒன்றா கான்ஃபிகர் ஏபிடினா அந்த ஃபைலில் அந்த ஏபிடி வந்து அதை கான்ஃபிகர் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஸோ நீங்கள் என்ன சொல்கிறது இந்த வெர்ச்சுவல் பாக்ஸ் மாதிரி உங்களுக்கு இன்னொரு ஆல்டர்னேட்டிவ் சாஃப்ட்வேரும் இருக்குது அதை நான் லிங்கில் கொடுக்குறேன் அதை பற்றி நான் பண்ணலை ஏன் நான் அதை பற்றி பண்ணலனா இது உங்களுக்கு ஒரு ப்ரைமரி ஸ்டாண்டர்ட் இது கொடுக்கும் ஸோ அதை பற்றி நான் பண்ணலை ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது நீங்கள் மோஸ்ட்லி வெர்ச்சுவல் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா வெர்ச்சுவல் பாக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு சொல்கிறது தான் சொல்கிற நிறைய நீங்கள் வந்து செட்டிங்ஸ் இருக்கும் கோவர் வேரி பண்ணலாம் மற்றதுலலாம் அந்தளவுக்கு உங்களால் வேரி பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லலை பட் அந்தளவுக்கு இது வராது ஸ்டாண்டர்டும் வராது குவாலிட்டியும் வராது ஸோ அந்த ஸ்டெப் முடிஞ்சிச்சு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது நீங்கள் உங்களுக்கு எதெல்லாம் வேணுமோ நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க என்னை பொறுத்தவரை இதெல்லாம் நான் தேவைப்படுது ஸோ அதனால கொடுத்து நான் கண்டினியூ கொடுக்குறேன் நீங்கள் எது கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும் ஸோ நீங்கள் நிறைய கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் டிலே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதுக்கு வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ திரும்ப அந்த ஃபைல்ஸ் ரிட்டர்வ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள் ரொம்பவே டைம் எடுக்காது அதாவது நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது நீங்கள் எதனா போய் எதுவும் பேக்ரவுண்ட் எதனா வேலை பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இப்படின்ட்டு ரெக்கார்டிங் போயிட்டுருக்கு ஸோ அதனால் கொஞ்சம் டிலே எடுக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அதில் நீங்கள் ஃபீல் பண்ண வேணாம் நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது இதுலேருந்து அப் அடுத்த வருஷம் கூட நீங்கள் அப்கிரேட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஐடியோ எதுவுமே தேவையில்லை ஏன்னா காலி லினக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெஸ்ட்டு இது என்னென்னா அவங்க அஃபிஷியல் சைட்டில் அவங்க ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து அது அதனால் நீங்கள் அடுத்த ஆப்ரேஷன் கூட நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் பிரச்சனையே இல்லை ஸோ அது வந்து டெய்லி அப்டேட் போடலாம் பார்த்தாலே தெரியும் நீங்கள் ஒன் டே ஃபைவ் ஹவர்ஸ் அப்போ மேலே காட்டும் ஸோ நான் இதில் வந்து நான் வந்து ஓட்டிகிட்டு இருப்பேன் உங்களுக்கு நிறைய இது வந்து ஏன்னா கொஞ்சம் ரொம்பவே டைம் ஆச்சு ஏன்னா நான் வந்து இது ரொம்பவே டைம் ஆச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த செட்டிங்ஸ் வரும் உங்களுக்கு இந்த செட்டிங்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து பார்க்க வேண்டியது இன்ஸ்டால் கிரப் இது கொடுத்துருங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் இது வந்துடும் கிரப் பூட் லோடர் வந்துடும் வந்ததுக்கப்புறம் இது கொடுத்துருங்க இது கொடுத்ததுக்கப்புறம் கீழே ஒரு செட்டிங்ஸ் இருக்கும் அது கொடுங்க அது கொடுத்துட்டு கண்டினியூ கொடுங்க கண்டினியூ கொடுத்ததுக்கப்புறம் கிரப் பூட் லோடர் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகும் இன்ஸ்டால் ஆன வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பிரச்சனையே இல்லை அடுத்தது வந்து டேரெக்டாக நீங்கள் லினக்ஸ்குள்ளே தான் போவீங்க இது வந்து இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் ஒரு ரீஸ்டார்டிங் கண்டிஷன் வரும் இப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது பிரச்சனையில் நீங
பார்த்தீங்களா யூ ஒன் லாகின் அப்படின்னு கேட்குது அந்த கண்டிஷனில் கேட்டுச்சுன்னா நீங்கள் கொடுத்துருங்க அப்படி கொடுத்தா டேரக்டாக உள்ள லாகின் ஆகும் சம் கேஸ் அதாவது கேட்காது உங்களுக்கு டேரக்டாக அந்த ஜிஒஐயில் வந்துடும் அதான் கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்னு வாங்க அதில் போய்ட்டு நான் டேரெக்டாக என் பேர் டைப் பண்ணிட்டு நான் பாஸ்வேர்ட் டைப் பண்ணால் உள்ள டேரக்டாக லாகின் ஆகிடும் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் லாகின் ஆகும்போது கொஞ்சம் விஷுவில் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் இருக்கும் ஸோ அது 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 அட்ஜஸ்ட் ஆகும் கொண்டாகிடுச்சு ஸோ நீங்கள் அதுக்காக அதுக்கும் வெயிட் பண்ணால் போதும் சொன்னால் பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு வந்து விஷுவல் ஒரு அட்ஜஸ்ட் தருது நாலு பக்கமும் வால் பேப்பர் கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கு ஒன்ஸ் அது அட்ஜஸ்ட் ஆனோன்னே கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் நம்ம விண்டோஸ் டென்லேயே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் உள்ளே போனால் டிஸ்பிளே ட்ரைவ் இன்ஸ்டால் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஒன்று ஒன்றுல வேரியஸ் ஆன ஃபைல்ஸ் இருக்கு இப்போ அதான் அது அட்ஜஸ்ட் ஆகிடுச்சு அட்ஜஸ்ட் ஆனோடனே ரீசைக்கிள் பின் அந்த ஃபைல் சிஸ்டம் எல்லாமே வந்துச்சு ஸோ நீங்கள் பார்த்த தெரியும் அது கமாண்ட் லைன் நினைக்கிறேன் அந்த கமாண்ட் லைன் இருக்கு அதில் ஸோ நீங்கள் கொடுத்தனே கமல் லைன் வந்திருக்கு இங்கே ஸோ நீங்கள் கமல் லைனில் வந்து நீ கமண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணலாம் லிங்க்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ரெக்கார்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் கூட அதில் வந்துருக்கு ஸோ நீங்கள் ஃபைல் சிஸ்டம் இருக்குது நீங்கள் பார்க்கலாம் நீங்கள் டேரெக்டாக ஃபைல் கொடுத்து கூட போய் நீங்கள் எக்ஸிட் பண்ணலாம் இதுலேருந்து ஸோ நீங்கள் இது கொடுத்தீங்கன்னா நிறைய இது இருக்குது உங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பாஸ்வேர்ட் அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு வயர்லெஸ் அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணுறதுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இது ஒரு ஆக் ஹேக்கர்ஸ்க்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கொடுத்தீங்கன்னா அது இது தான் ஏன்னா ஆப் ஹேக்கர்ஸ்க்காகவே இது வந்து மேட் பண்ண ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நான் சொல்லலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து கீழே போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியும் ஒரு ஒரு கேட்டகரிஸ்லாம் நிறைய இருக்கும் நீங்கள் எக்ஸ்பேண்டும் பண்ணிக்கலாம் அதை ஸோ இது என்னோடய இது இங்கே யூஸ் அக்கௌண்ட்ஸும் இங்கே இருக்குது ஸோ பெஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டார்ட் மெனுவில் எல்லாமே இருக்கணும்னா அது வந்து நான் லினக்ஸை தான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் பெஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் மெனு இருக்கிறதில் நான் விண்டோஸ் டென்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் என்ன தான் டைல்ஸோ எதுவும் எடுத்துகிட்டு வந்தாலுமே இதுக்குள்ளேயே நிறைய வருது பார்த்தீங்களா அந்த பழைய விண்டோஸ் எக்ஸ்பியில் போய்ட்டு ஒன்றுக்குள்ளேயே அப்படியே நிறைய வர மாதிரி அப்படியே அது மொத்தமாக ஒரே இதில் வந்துடுது பாருங்கள் அது தான் பெஸ்ட்டு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இங்கே இந்த இந்த இதுக்கு போய் நீங்கள் லாக் ஸ்கிரீன் இருக்குது செட்டிங்ஸ் மேனேஜ் பண்ணலாம் நீங்கள் லாக் அவுட் கொடுத்துட்டு ஷட் டவுன் பண்ணலாம் ஷட் டவுன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவ்வளோதான் அது ஷட் டவுன் ஆகும் திரும்பி அந்த அந்த பிளாக் கலர் ஸ்கிரீன் வரும் ஒன்று ஸோ அதை நீங்கள் கவலைப்பட வேணாம் அது ஆஃப் ஆகிற டக்குன்னு நீங்கள் வேணும்னா ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு எனக்கு இது தேவையில்லை நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ரிமூவ் பண்ணிட்டு வேறு எதனா ஒன்று ஒன்று ஆட் பண்ணலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது பெஸ்ட்டு டிப்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்கள் லிலங்க்ஸ் வேணும்னா லிலங்க்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் இந்த கண்டிஷன் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் ரிமூவ் பண்ணோடனே நீங்கள் எல்லா டெய்லிட் ஆல் ஃபைல்ஸ் கொடுத்தீங்க எல்லா ஃபைல்ஸும் டெய்லிட் ஆகிடும் அந்த கண்டிஷன் தர ஸோ நீங்கள் லிங்க்ஸ் வேணும்னா இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் பெஸ்ட்டு வே லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் எடுத்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் பழைய வெர்ஷன் எடுத்து ட்ரை பண்ணுறதும் உங்கள் வேஸ்ட்டு வந்தால் அதுக்கப்புறம் அப்டேட்டும் பண்ணுற வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் யோசிச்சு பண்ணுங்கள் ஸோ அதுக்கப்புறம் வேறு எதுவும் இல்லை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்